മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മുറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദറ്റ് ഇസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അപ്പോൾ അതിൽ വാട്ട് ഇസ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ടു ഫോർ അറ്റാച്ചിങ് ദ സെൻസേഴ്സ് ഓഫ് റിമോ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ റിമോട്ട് സെൻസിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ കോർ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ദറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഈ ഒരു പി 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 ടി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എട്ട് സ്റ്റേജസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എ ടു എച്ച് ദർ ആർ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് സ്റ്റേജസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഈ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം വിത്ത് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി വേണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അല്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നിക്കെങ്കിൽ ഇത് മിക്കവാറും ഒരു അർബൻ ഏരിയ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ അർബൻ ഏരിയയിൽ സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കുറേ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൽ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ വാട്ടർ ബോഡി എവിടെയാണ് ബിൽഡിങ് എവിടെയാണ് വെജിറ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ഒന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഇമേജറി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഇമേജൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിയിലുള്ള കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അധികം റെസല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഇമേജ് ലൈക്ക് ദിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കുറേ ഡീൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പാഡി ഫീൽഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റേറ്റഡ് ഏരിയ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലൈസറിന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം റെക്റ്റാംഗുലർ പാറ്റേണിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു റിവറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഒന്നിക്കെങ്കിൽ ഒരു റോഡിലുള്ളൊരു കറവാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വാട്ടർ ബോഡി കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാവാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു റോഡ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു അർബൻ ഏരിയ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡിൽ നിറയെ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നിക്കെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയനെ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെജിറ്റേഷനെ കാണിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ഏർത്തിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സജാസ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയും ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്യും എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റും എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ലീഫ് വിത്ത് റെഡ് ഫ്ലവർ ഉള്ളൊരു പ്ലാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രീൻ കളർ ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലൈറ്റ് ഏതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലേ ഈ സോളാർ എനർജി സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ യു വി റേസും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസും വിസിബിൾ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മളെ കണ്ണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ വിബ്ജിയോർ ആണുള്ളത് അതിൽ ഈ ലീഫ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിനെയാണ് അപ്പോൾ ലീഫ് ഈ വരുന്ന സോളാർ ലൈറ്റ് എന്ന് റേഡിയേഷൻ എന്ന് ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ആണോ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കളറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ ഇലകൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം വരുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ ഗ്രീൻ കളറിനെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെന്തായിട്ട് കാണുന്നു ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലവറിന് റെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലവർ ഈ വരുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ റെഡ് ലൈറ്റിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ റീ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്ലവർ നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളേഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏത് ലൈറ്റിനാണോ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സോളാർ എനർജിയിലുള്ള സോളാർ റേഡിയേഷനിലുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫിഗറിലുള്ള ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഓർ യു വി റേഡിയേഷൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ സീനിലേക്ക് വീഴുന്നു ദെൻ ആ സീനിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സമ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ സെൽ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സെൻസേഴ്സ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു പാഡി ഫീൽഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഏത് കളർ ആയിരിക്കും പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക മോർ പാഡി ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിലല്ലേ കാണുക അപ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിലുള്ള ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും മോർ എമൗണ്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റിലെ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും ഈ വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷനിൽ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ബാക്കി സാധാരണ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻസറിൽ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് സാധാരണ അത് സെൻസ് ചെയ്യുക നമ്മളെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിലുള്ള റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂവിനെയാണ് സാധാരണ സെൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റിലെ സെൻസർ അനലൈസ് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായി ഗ്രീനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബ്ലൂവിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രീനിന് അവരൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർ ക്യാമറയിൽ സെൻസേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുക അതായത് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിൽ ഗ്രീൻ കളർ കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ദെൻ ഗ്രീൻ കളർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറിന് അവർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കും അതേപോലെ ബ്ലൂവിനും ഗ്രീനൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോ
പിന്നെ ഒരു സെൻസറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഗ്രീനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്നും സെൻസറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രീൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സീറോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഗ്രീനിന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് നല്ലോണം ഗ്രീൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതാ സെൻസറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ പാട്ടിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഏതൊരു റിഫ്ലക്റ്റർ റേയും നമ്മുടെ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സീ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത്ര കളർ പർ ബിറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും അതിന് ഒന്നും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ സെൻസറിന് അറിയില്ല അതിന് കുറേ നമ്പേഴ്സേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സീറോ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് ഗ്രീൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാഡി ഫീൽഡ് എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് വൺ വേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവ്സിൽ ഗ്രീൻ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈ ഒരു വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കൊടുത്തു ദൻ റെഡൊക്കെ കുറവാണ് റെഡ് ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക ബ്ലൂ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും കാരണം പാഡി ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സെൻസറിൽ വന്ന ഈ നമ്മളെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വിസിബിൾ റൈറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സെൻസർ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് റെഡ് ലോവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അത് അതിനേക്കാട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അത്രയേ ആ സാറ്റലൈറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലേ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടു ഗ്രീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് റെഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബ്ലൂ സെവൻറ്റി ആണെന്നുള്ളതിനെ അത് വീണ്ടും കളറാക്കി തന്നെ മാറ്റും അവർ ഈ ഒരു ഇമേജ് റീപ്ലോട്ട് ചെയ്യും റീപ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രീൻ ഗ്രീനിന് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രീൻ ഹൈ ഗ്രീനുള്ളൊരു ഏരിയ കൊടുക്കും ദൻ റെഡും ബ്ലൂവും കുറച്ചും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഡി ഫീൽഡിൻ്റെ ഇമേജ് തന്നെ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റഡ് ആവും ദൻ ആ ഒരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ദൻ അത് നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാമറ ക്യാമറയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ ലീഫും റെഡ് ഫ്ലവറും ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ലീവ്സ് ലീവ്സ് എന്ന് വന്ന റേസൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള റേസാണ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഫ്ലവർ എന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസൊക്കെ റെഡ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള റേസാണ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാമറ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷനെ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എത്ര ഗ്രീൻ ഉണ്ട് എത്ര ബ്ലൂ ഉണ്ട് എത്ര റെഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് അത് ഇമേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും റീക്രിയേറ്റഡ് ആവും ആ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റഡ് ആവും നമ്മൾ ഏത് പർപ്പസിനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്
സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആദ്യം നമ്മൾ എനർജി സോഴ്സ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസിൽ സോളാർ എനർജി തന്നെയായിരിക്കും എനർജി സോഴ്സ് ആ സോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീച്ചറിനെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സോളാർ എനർജിയാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചില കേസ് അത് പാസീവ് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ റഡാറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു എനർജി ഒരു എനർജി റഡാർ തന്നെ ഒരു റേഡിയോ വേവ്സ് എർത്തിലേക്ക് അയക്കും എന്നിട്ട് ആ റേഡിയോ വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് റെഡാറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ മിക്കവാറും കേസിൽ സണ്ണാണ് നമ്മൾ എനർജി സോഴ്സ് അല്ലാത്ത കേസിൽ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സെൻസർ തന്നെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യും ദെൻ ആ എനർജി എന്താ എനർജി തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേ ആണ് ആ എനർജി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും സർഫസിലെത്തും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെത്തും എന്നിട്ട് ആ സർഫസ് ഫീച്ചറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സർഫസ് ഫീച്ചറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സം എമൗണ്ട് അതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആവും സം എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ദ സെൻസർ ഇൻ ദ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിനെ സെൻസർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ അത് എർത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ആ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിളാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണാണ് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലൊക്കെ എനർജി സോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സെൻസർ ഇറ്റ്സ് ഔൺ എനർജി സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സണ്ണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി സോഴ്സ് സണ്ണാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേസ് യു വി റേസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി സ്കാറ്റേഡ് ആവും അല്ലേ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സം എമൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിൽ ചില വിസിബിൾ ലൈറ്റും ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റും ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചില വേവ്സ് മാത്രം ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ത്രൂ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും യു വി റേസ് ഉണ്ടാവും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ യു വി റേസൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ വെച്ച് സ്കാറ്റേഡ് ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷനുള്ള എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തും എർത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനൊക്കെ എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനും എർത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ബാക്കി റേഡിയേഷൻസൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സ്കാറ്റ് ഒന്നുകിൽ സ്കാറ്റേഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എർത്തിലെത്തുന്ന വേവ് എന്ത് ചെയ്യും എർത്ത് സർഫസിലെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് റേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർഫസിലുള്ള ഫീച്ചർ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ഫോൾ ചെയ്യും ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ചില വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ചില വേവ് ലെങ്ത്തിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ചെടിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് നമ്മളെ ചെടീൻ്റെ മേലെ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലൂ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റെഡ് എനർജിനെയും കുറച്ചും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റെഡിനെ അബ്സോർബ് സോറി ഗ്രീനിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് റെഡിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഫീച്ചറിനനുസരിച്ച് അത് ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിന് നാച്ചറിനനുസരിച്ച് ആ ഓബ്ജ
ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ സെൻസേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കും ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട ഫോർമാറ്റിലേക്കാക്കി മാറ്റിയെടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിൻ്റെ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നോട്ട് പഠിച്ചു ഒന്ന് സെൻസ് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ടു അറ്റാച്ച് സെൻസേഴ്സ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ